Seu Arte Decor está de volta e agora você aí de casa vai conhecer um projeto paisagístico diferenciado. Sabia que ele pode ser temático? Eu estou aqui num prédio que tem todo um conceito também que casa com essa proposta de jardim. Ao meu lado, a paisagista Luísa Sanz, que assinou esse projeto para falar justamente da inspiração desértica que você teve aqui, né? Isso aí. Não é um jardim muito comum, muito convencional. Os jardins, quando a gente pensa em jardim, pensa logo em grama, pensa logo em ter que gastar muita água para manter. E nesse problema que a gente está com a água, aqui foi pensado um conceito totalmente diferente. O projeto coube nesse prédio por ser toda uma inspiração mais moderna, que é um loft, né? É um prédio diferenciado, um público diferenciado. Então, assim, é um jardim que realmente coube para cá. Não é, não é um jardim que eu colocaria, de repente, numa casa de uma família, que tivesse animais de estimação ou qualquer tipo de prédio. Então, realmente, esse projeto casou com o projeto também do, do, do prédio, o conceito do prédio aqui. Luísa, eu imagino o desafio, até porque as pessoas geralmente não sabem, né, que nesse jogo aí que você faz no seu desenho, no projeto, tem que ter aquela combinação de cores, né, você falou das pedras, por exemplo. Tem as cores das pedras também, que vão se encaixar nesse jardim. Então você precisa pensar, estudar, buscar realmente as espécies que vão de fato se adaptar num jardim que não precisa de muita manutenção, né? Tem toda aquela questão do custo-benefício, você vai buscar algo que realmente encaixa no padrão de quem solicita o seu serviço. Claro, e esse jogo a gente tem que ter bastante sensibilidade, porque senão vira um mar de, de pedras. Se você não joga vários tipos de pedra, formatos diferentes, uma, uma pedra mais arredondada, uma granilha mais irregular, você acaba ficando com um jardim muito monótono. Então, assim, essa brincadeira de cores de pedra, dos formatos dos cactos, desse desenho é muito importante para ficar um jardim um pouco mais leve. Porque assim, como a decoração... O jardim também pede um estilo e uma proposta, no caso daqui, né, bem diferenciada. E o que, que você pensou na hora de colher assim, essas espécies de plantas para cá? Porque são algumas né, que você colocou aqui, tem bastante cacto e essas espécies que realmente não vão pedir aí muita rega, manutenção na água... Olha, esses desafios são muito importantes para a gente profissionalmente, porque o profissional acaba entrando na zona de conforto que a gente sempre usa em todos os jardins. A mais jardim de prédio, existe um certo modelo de plantas que realmente nós usamos como paisagistas. Então, quando pega um projeto assim, a motivação é o desafio. E agora, ao lado da Carla Giareta, que é profissional da área, entende toda essa importância de ter um jardim bem cuidado, a design de interiores e síndica aqui desse prédio. E você pensou em toda essa parte, né? Por exemplo, da questão hídrica, né? Em um jardim especialmente para uma área com o nosso clima e pensando também na sustentabilidade. É, o importante foi contratar né, uma paisagista porque a gente não domina todas as áreas, né? cada um na sua. E uma das solicitações foi que fosse feito um jardim árido, né? mas com pedras e cactos, que a gente tem que molhar pouco e também não dá uma demanda assim, de manutenção, um jardineiro, a faxineira também ela não precisa ficar o tempo inteiro tirando folha que caiu. Então, assim, em matéria de funcionalidade, foi sensacional.